E a gente está comemorando nesse período, né, nesse ano, nessa semana, os 130 anos da chegada dos primeiros redentoristas aqui ao Brasil, a Aparecida, eles que vieram lá da Alemanha trazer a copiosa redenção aqui para Aparecida e ajudar a cuidar de Nossa Senhora, a propagar a devoção mariana para tantos lugares. Isso mesmo, são 130 anos de muita história, de muito trabalho, então por isso que a gente mostra um pouquinho para você de casa, para que você conheça de perto como foi toda essa trajetória, toda essa linha do tempo da história dos redentoristas aqui em Aparecida, né? como eles chegaram e que é tão importante. Quando a gente conhece um pouquinho mais, a gente entende toda essa grandiosidade aqui, como essa devoção à Nossa Senhora Aparecida, ela é como ela é hoje, graças a esses redentoristas que aqui plantaram uma sementinha depois de 130 anos continuaram ali sempre regando. E para a gente conhecer um pouco mais dessa história, a gente vai receber aqui a Maria Helena Malta. Ela é historiadora e também oblata redentorista. Ela vai trazer essa breve história aqui dos redentoristas para a gente. Bom, bom dia, dia Maria, Maria Helena. Maria Helena. Bom dia, bom dia. Uma alegria estar aqui com vocês. Falar um pouquinho da família redentorista, né? Na verdade, eu não sou historiadora, <risos> mas eu sou uma mas apaixonada. Bastante é, sou uma apaixonada, conheço um pouco da história deles, né? E principalmente deles aqui conosco. E professora de muitos redentoristas. <risos> Sim, é. sou, fui, sou ainda, né? E fui professora de alguns deles. Sim. A gente mostrou um pouquinho é, no bloco anterior, até a Camila falou pra gente, de todo aquele trabalho, né, de toda aquela é, procissão que teve ontem, né, é, em comemoração aos 130 anos é, da chegada dos redentoristas. É, e você também foi uma das responsáveis por toda aquela encenação, né, mostrando como que foi a chegada deles. Belíssimo trabalho, parabéns. Muito a obrigada. gente ficou bem emocionada vendo também. Uhum. Foi um trabalho é, grandioso. É uma emoção, é uma emoção muito grande, porque nós refizemos os passos passos dos pioneiros. Então fazer isso, né, é uma memória agradecida, é agradecer a Deus por estarmos aqui, aparecida é o que é pela presença, né, de Nossa Senhora aqui conosco e posteriormente deles que levaram o nome de Nossa Senhora da cidade ao mundo, né? Nós não estamos só no Brasil, nós somos do mundo. Exatamente, os responsáveis então por trazer é, a copiosa redenção aqui para Aparecida e perpetuar isso aí por anos e anos e que cuidam tão bem aqui da casa da mãe, dessa devoção Verdade. à Nossa Senhora que a gente vê que cada vez está é, maior. Verdade, é. eles cuidam com tanto carinho. Essa era a missão deles, né? Cuidar do santuário e levar o nome de Nossa Senhora. E eles têm feito isso com tanto carinho, com tanto amor, que a gente se apaixona. <risos> e né? Maria... Pois e Maria não. Helena, como que é essa propagação da devoção? A gente vê hoje a dimensão que tem Nossa Senhora Aparecida, o Santuário Nacional, como você comentou, eles levaram isso para o mundo todo. Como foi essa propagação da devoção lá no comecinho da história, 130 anos, é muita é. história e muito trabalho, né? É. E até os dias de hoje, desde a chegada deles até o dia de hoje, como que foi essa propagação da devoção? Sim, eles vieram para cá com essa missão de levar o nome de Nossa Senhora, primeiro de cuidar desse santuário, né? E ontem mesmo o um texto falava, né? Não só cuidar da alma, mas cuidar do corpo também. Aqui encontraram muitas pessoas com muitas necessidades, né? Então, eles não davam só alimento para a alma, mas alimentavam o corpo também com a sopa. Então, tudo isso faz parte da evangelização e eles fazem isso até hoje. Eles cuidam também do corpo, né? A gente vê aí os projetos sociais que são intensos, né? Então eles tinham essa missão de cuidar do santuário, né? Foi um legado para eles e também de cuidar do povo aqui de Aparecida, de tornar essa cidade grandiosa e eles o fizeram, né? Lá no comecinho, é, primeiro lá no santuário histórico, né? Que nós chamamos de Basílica Velha, é o nosso jeito carinhoso aqui de chamá-lo. E depois essa devoção veio também quando é, o começo da Basílica que nós também carinhosamente chamamos de Basílica Nova, né? o santuário, e eles foram levando. E cada vez mais a gente percebe a quantidade de peregrinos, de romeiros de Nossa Senhora que vem até aqui. Porque aqui é a casa da mãe, aqui é uma casa acolhedora. E eles tinham essa missão e eles foram transformando isso, acolhendo de uma forma muito missionária, que é o, o, é o carisma deles, né? ser missionário, levar né, a copiosa redenção a todas as pessoas. E eles têm feito isso. 
Exatamente. A gente tem aqui é, alguns quadros, como se fosse uma, uma linha do tempo, é, da história dos redentoristas até a chegada aqui em Aparecida. Queria até que você ajudasse a gente ali. A gente, é, ali um pouquinho atrás de Perdão. você. É, tem ali 1732, 1738. Isso. Queria que você falasse um pouquinho, até para quem está em casa também, conhecesse um pouquinho melhor sobre a história dos redentoristas. É, aqui está 1732, foi a fundação. Da, da congregação redentorista, né? Ele apenas com 36 anos, ele já teve esse desejo. Ele esse sei. Santo Afonso Maria de Ligó, <risos> o nosso pai fundador, sabe? É, é, parece que a gente tem uma intimidade Sim. com ele, né? E, e, e eu vou falar pra vocês, gente, isso desde menina. Eu ia pra escola, né? Saía de casa pra ir pra escola, era longe, eu ia a pé. E aí, quando tinha prova de física, geralmente física, sabe? Porque eu sou de humanas, <risos> assim como vocês. Sim, com certeza. <risos> aí eu passava em frente ao seminário, indo para a escola, e eu falava assim, ai, Santo Afonso, vai comigo, o senhor é tão inteligente. Eu ia conversando <risos> com ele para o caminho, gente. Não é que não adiantava muito, é que eu não tenho jeito Sim. mesmo, né? Ah, então, mas... pelo menos, eu a conseguia a média, sabe? <risos> então, ele, Porque ele eu acho que a, era, a média era a parte dele. Perfeito. <risos> mas assim... E aí ele funda a congregação em 1732, dia 9 de novembro, é a fundação da, da congregação redentorista, né? Depois aqui aparece também, esse que é o símbolo da, da, congregação. da congregação, isso, né? Tem a cruz, tem a lança, a esponja, então o cravo, né? E em cima de três montes, né? Que a gente percebe no, aqui no, no pezinho os três montes, né? Que é fincado a congregação. E a gente Depois, sempre tem os redentoristas com essa cruz, né? Sempre. 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 É verdade. É. Todos eles no... Ou a cruz, ou, ou um bota, um anel, sempre. Parados aqui é. pelo santuário, Isso. né? Terço redentorista. Onde a gente vai, acompanha. a gente encontra, né? Que é muito forte para eles. É, para eles, eu vou falar para nós. Assim, eu acho que para nós. nós todos, né? Hum. Vocês, enquanto colaboradores, a gente, porque está lá como voluntário, é um amor muito grande. Depois aqui, Santo Afonso com os confrades, né? Já cuidando já, já pensando, porque ele pensa a congregação é, de uma forma assim, ele se desencanta ao olhar as pessoas passando fome, a necessidade, aqueles que não conheciam Deus, então era uma fome espiritual e uma fome corporal, ele sai dos muros de Nápoles e ele vai para a área rural, e lá ele é, começa a conviver, a gente chama de cabreiros, né? os cabreiros de cabras, né? então ele é o nosso cabreiro né? e, e foi cuidando de todo mundo e até hoje, certo? <risos> Depois, Santo Afonso aqui... É... Foi a, a, a morte, a morte dele, a depois morte, a né? E depois a canonização. E é interessante que, de, é, acho que em 1832, começa a, a congregação a se expandir, né? Uhum. E é interessante, assim, que a congregação se expande e ele ainda não é santo. Ele ainda, ainda não foi canonizado, né? Aí, aqui a gente isso. tem aqui isso. a Perpétua do Socorro. A Perpétua do Socorro, Socorro. Ai, é tão linda, é tão a linda, é tão linda. Eu sou apaixonada por ela. Ela é o Papa Bento XIV. Ele confia aos redentoristas a imagem, um ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que eles a fizessem conhecida no mundo inteiro. E isso é muito interessante. E tem uma história tão bonita. Posso contar? É por curtinho, favor, curtinho. Por favor, eu escutei gente, isso de um padre redentorista. E é, eu achei tão lindo que eu acho que todo mundo tinha que saber essa história. Em frente à casa dos redentoristas, lá no Merulano, tem um, uma casinha assim e fica um ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Sempre com uma lâmpada acesa e algumas florinhas, sabe? E eu fiquei encantado com aquilo, eu achei, nossa, o padre falou assim, é tão bonito olhar, e, e aí ele me contou a história, que uma mãe tinha um filho muito doente, quase morto já, catatônico, já não se alimentava, já não olhava mais as pessoas, já não, praticamente vegetativo. E ela escuta um barulho, e ela sai até a janela da casa, era uma procissão saindo, né, do Vaticano e indo até a casa dos redentoristas que é de frente ali. Então, eles iam levar o quadro de Nossa Senhora quando foi mandado para os redentoristas tomar conta. E ela pega, vai ali na janela e ela pede com tanta fé para Nossa Senhora Perpétua Socorro, cuida é dele, que seja feito o melhor para ele, né? Se for para o bem dele continuar vivo, que ele se recupere, uhum. que ele ganhe saúde. Ou então, que ele vá para junto de Deus para ele deixar de Acabar sofrer, né? E é coisa de mãe, né? Mãe é assim. E ela pede a quem? A mãe. 
A mãe que tem um filho no colo e o filho que olha, que tem dois anjos ali, né? Ele olha é, a lança, tanto é que a gente vê a lança e a esponja, e o outro lado a cruz. E aí ela pede. E aí quando passa a procissão, eles vão embora, né? Entra para dentro da casa dos redentoristas, ela volta, ele está sentado à mesa, o filho, e fala para ela, eu tô com fome, prepara alguma coisa para mim. Olha. Sabe? Só. Foi uma é, coisa assim absurda uhum. E eu, eu fiquei tão encantado com essa história né? E dizem eles que a partir daí é, Foi comprovado como um primeiro milagre E ela fica lá, no santo, lá dentro da igreja deles e essa, esse ícone fica na, ali na janelinha, sempre com uma lâmpada acesa, sabe? Então, aquela casinha foi meio que tombada. Uhum. Lá não pode mesmo ter grandes construções, mas aquela ali não pode sair dali e nem o ícone. Perfeito. Olha que coisa linda. É um milagre. Muito. É, é muito, é lindo, muito lindo. Não tem como a gente não se emocionar muito, com a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O nome já diz, a mãe Socorro. do Perpétuo, Perpétuo Socorro. Socorro. E ele é o nosso Perpétuo Socorro, então né, não tem como. Aqui, aqui os pioneiros, a, a, quando chegaram, chegaram aqui a foto aparecida. oficial e ontem foi muito interessante durante é, a gente preparando para sair com a procissão, o padre Ferdinando chama o, o padre Rogério, né, que é o superior geral, né, geral e faz um pedido a ele, né, que ele levasse né, para Roma o um pedido da canonização desses padres pioneiros, porque eles realmente Sim. fizeram um grande milagre, transformar essa cidade uhum. no que ela é hoje, Sem né? Dúvida. Levar o amor de Deus a tantas pessoas, porque não é só o físico, mas esse amor, né? Quantas pessoas no Brasil inteiro está aí, vindo a Aparecida, né? É, recorrer à mãe, sentir no braço da mãe, no colo da mãe, e a partir desse amor, desse carinho essa, que eles propagaram. Essa missão deles essa aqui missão no Brasil. Sementinha que eles plantaram. É uma sementinha, você falou tudo. É uma sementinha que hoje a gente colhe tantos frutos, né? Tão muito, lindos. Muito, muito lindo. Depois aqui é o início da construção da, do santuário, né? O maior santuário mariano do mundo, né? E é uma coisa assim maravilhosa da gente ver. E quem está em casa, não sei, assim como eu digo, venha para cá. Venha ver, porque às vezes né, é difícil, é longe, às vezes tem pessoas que vêm de outros lugares que é tão longe. É sacrificante para muita gente. Muito, tanto financeiro, mas Sim. como é cansativo, cansativo mesmo. Mas a hora que você está dentro do, do santuário é uma coisa tão maravilhosa que aí você não sabe se você reza ou se agradece, se você chora, <risos> chora, você fica olhando você assim, fica feliz. sabe? E a hora que você encontra aquela imagem tão pequenininha lá, mas tão poderosa. Mas tão pequenininha que, que você quer abraçar, gente. né? Mas Sim. é ela que nos abraça. A gente se sente mais perto de Deus aqui Com no certeza, santuário. né? A gente é o filhinho, é aquela que carrega no colo. Depois nós temos aqui a comemoração que foi tão linda, os 300 anos do encontro da imagem. As pessoas costumam dizer assim, a ah, Aparecida apareceu. Não, ela não foi um caso de aparição. Nossa Senhora foi encontrada, mas ela quis ser encontrada aqui. Sabe? Então, é, tinha que ser comemorado esses 300 anos, né? Então, muitas vezes, Nossa Senhora é uma só, é a Mãe de Jesus, que tem vários títulos. Mas, por exemplo, assim, é, em 2017, nós tivemos o centenário de Portugal, de Nossa Senhora de Fátima. Então, nós temos 200 anos antes. Na frente. Né? É. E se a gente parar para pensar também, né? É, Santo Afonso não tinha nem fundado a congregação quando Nossa Senhora já estava aqui conosco. Exato. Sim. E hoje, é a congregação, a congregação assim, espalhada para o mundo inteiro, mundo inteiro quase, né, quase 80 países, né, Uau. praticamente quase todos os continentes. E eu arrisco dizer que aqui no Brasil é um dos maiores, o número de redentoristas. Eu acho que talvez, eu não tenho certeza, eu assim, a gente ninguém. perde acho que só para a Polônia. É, só a, a nossa província aqui é, é, é uma das maiores. Parecida, é. Mais de 270 religiosos, é. né? Estão todos aqui, viu? Exato. Graças todos a Deus. Todos aqui aparecidos. Eu no começo, a Carol apresentou, te apresentou como historiadora. Não é historiadora, mas é uma prática Olha. de uma aula aqui de redentorista não, não é. da história, história. de Aparecida. É amor, né? É amor. É. Sabe tudo. Muito obrigada, Maria Helena. Agradeço. E parabéns pelo seu trabalho também como oblata, como voluntária aqui no Santuário Nacional. Sem dúvida, você ajuda muito também a levar a devoção à Nossa Senhora para tantos corações aqui no Brasil. Eu que agradeço de estar aqui e podendo contribuir, mesmo que seja pouco, 
eu agradeço de verdade. Não, Pode, imagina, a gente que agradece. Obrigada, Obrigada viu, viu? Maria Helena. Você aí de casa certamente acompanha muito dos trabalhos da Maria Helena aqui, porque sempre ela está envolvida em várias coisas aqui do Santuário Nacional, como voluntária, mas é nesse voluntariado que vem o um amor, o um amor que você, para levar para você aí de casa um pouquinho aqui do Santuário Nacional, assim como nós, né, Letícia, e você aqui como colaboradoras também, temos esse amor, levamos junto aos redentoristas essa sementinha aqui da devoção à Nossa Senhora Aparecida, até pertinho de você.